പറയാൻ മറന്നു വെച്ചതെല്ലാം ഈ രാവിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം രാത്രി വിളക്ക് ആത്മീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ പുതിയ സാക്ഷാത്കാരം ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീക്കി വലയിടാനായിരുന്നു ക്രിസ്തുമൊഴി അവന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റിയവർ ചാകര എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു ഒരു കുട്ട നിറയെ അല്ല ഒരു വല നിറയെ മത്സ്യം കിട്ടാൻ കടൽ തീരത്തിരുന്നാൽ പോരാ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞാൽ പോരാ ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വലയെറിയുക തന്നെ വേണം ആഴം ശാന്തവും സുന്ദരവുമാണെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആകാശത്തിലെ കിളികളും വയലിലെ കർഷകരും ആടുകളുടെ ഇടയിലും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബഹളവും കോലാഹലങ്ങളും തീരങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ആഴങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഭവങ്ങളുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും മേച്ചി സ്ഥലങ്ങളാണ് ആഴമേറിയ ചിന്തകൾ ഉള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായി പരിഹസിക്കുന്നത് സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും എല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് അവർ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം സ്വന്തമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആഴമേറിയ വായന ഉള്ളവർക്ക് രണ്ടക്ഷരം എഴുതാനാവൂ എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ദൈവത്തെ നേരിൽ കാണാൻ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെന്ന് കുറിച്ചത് ഓഷയാണ് അയാൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ അഗാധമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്കവിടെ ദൈവികതയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സ്നേഹത്തിലേക്ക് പ്രണയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അന്നത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക ജാഗ്രതയോടെയും രുചി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഭക്ഷിക്കുക എങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവികത കണ്ടെത്താനാകും ആഴങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നീയും ഞാനും അന്തിയുറങ്ങുന്ന ചില സേഫ് സോണിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നേ മതിയാവും സേഫ് സോൺ അഥവാ കംഫർട്ട് സോണിൽ ജീവിതം പാകിയവർക്ക് ആഴങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനോ ആഴങ്ങളിലെ മുത്തും പവിഴവും സ്വന്തമാക്കാനോ കഴിയില്ല ദൂർത്തുപുത്രന്റെ സേഫ് സോൺ ആ പന്നിക്കൂടും തവിടാഹാരവും ഒക്കെയായിരുന്നു ആ സോണിൽ നിന്നും ഡിവൈൻ സോണിലേക്ക് കടന്നു കയറിയതായിരുന്നു ദൂർത്തുപുത്രന്റെ ആഴം ചുങ്കസ്ഥലമായിരുന്നു മത്തായിയുടെ സേഫ് സോൺ ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ മത്തായി ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചതാണ് അയാളെ ആഴമുള്ള മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് ഈജിപ്തിലെ ഫറവോ നൽകിയിരുന്ന റൊട്ടിയും പന്നിമാംസവും കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അടിമക്കണ്ണന്മാർ മാത്രമായേനെ അവർ ആ അടിമത്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴം കൊണ്ട് ഈ ആഴം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജനത തേരും പോലും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരും ഉടമസ്ഥരുമായി നമുക്കിപ്പോഴും സേഫ് സോണിൽ വ്യാപിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ നല്ലതുപോലെ വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സേഫ് സോൺ പൊട്ടിച്ചവരാണ് ആഴത്തിന്റെ രുചിഭേദം അറിഞ്ഞത് ബുദ്ധനെ ഈ രാത്രി ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അയാൾ എന്തിനാണ് രാഹുലിനോടും തന്റെ പ്രിയതമയോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ആ രാത്രിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ആഴങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര ഈ യാത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജ്ഞാനിയാക്കിയത് പഴയ നിയമ കഥാപാത്രമായ മോശയും ഇതേ വഴി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അയാൾ പുറത്തു ചാടിയത് ആഴങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന ലേബലിൽ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനല്ല പിന്നെയോ ഓരോ ദിവസവും ആഴങ്ങൾ തേടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയ സുഹൃത്താണ് മാതൃകാ പുരുഷനാണ് അവൻ ആഴങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുകൂടെ പറയാതെ വയ്യ കുറെയധികം മുൻവിധികളും ആവശ്യത്തിലധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഭയത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തീർക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ചങ്ങലകൾ സ്വയം പൊട്ടിച്ചെറിയാതെ ആർക്കും ഈ വാഴിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ല ചിന്തയുടെ ഭാരമില്ലാതെ പഠനത്തിന്റെ മാറാപ്പുകളില്ലാതെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീക്കി വലയെറിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ രാത്രി തീരാറായി
നീ എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാം നിന്നെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി